，你说没看清。可朕怎么听说，你已经认出了，那就是贤妃的侍女，真儿。儿臣确实是没有看清楚。那天，是碰巧在东母院碰到，儿臣想着同真儿闹着玩，就随口开了个玩笑。燕王的营帐里，出现了侍女。你当时为何不报？九皇叔说是他府上的丫鬟，儿臣就未曾多想。营地莫名出现侍女，紧接着他又献上玉玺，你不觉得这其中有什么关联吗？九皇叔之前一直不报，后来又忽然献上玉玺，这其中确实有很多难以说通的地方。但那个侍女应该只是巧合吧？巧合？啊，哪来那么多巧合？跪下！这么重要的事，你却当成儿戏，朕就罚你今夜跪在这里，好生给朕回忆清楚。陛下，请用茶。哟，小丫头，怎么变得这么拘谨了？啊？齐姐姐说了，宫里的人多了，没有规矩不成方圆。况且我们是先入宫的，当然要做个榜样了。起来吧。谢陛下。都听见了啊，贤妃立规矩了。往后出宫驰马可得注意点儿。真儿，什么时候出宫驰马了？你别怪他，很早之前的事儿嘛。应该是在四月前吧。有人看到他。回陛下。嗯。奴婢是有点想家了，所以半夜睡不着。想家，那你想家想的可有点厉害啊！半夜三更，马不停蹄，直接跑到燕王的营帐里去了。说吧，是谁让你去的？去找燕王做什么？奴婢，陛下，是我让他去的。是你啊，贤妃，这是奴婢自己的事，您别瞎拦啊！胡说，这是我自己做的决定，我当然要自己承担。只是陛下，我有不得已的苦衷，没办法说出来。有什么不得已的苦衷啊？臣妾真的有。不得已的苦衷，还望陛下恕罪。究竟什么事儿，还要瞒着朕？说，贤妃，都这个时候了，您都自身难保了，您还要替燕王妃隐瞒吗？苏玉莹。你这话什么意思？回陛下，燕王殿下和燕王妃虽成亲已久，但夫妻感情一直不是很好。是吗？是的，此事众人皆知，奴婢断不敢造谣生事的。说下去。上次伺候燕王殿下的一个侍女。擅长乐舞，平时很得燕王殿下欢喜，可燕王妃却气坏了。后来燕王殿下出征，那侍女不知怎的就残了手，所有的人都在说，是燕王妃给整治的。这跟你去找燕王有什么关系
，侍女一事传到了燕王殿下的耳朵里，回去必定要和燕王妃大吵一架。贤妃和他俩是打小的相识，一方面，贤妃希望他们夫妻感情和睦；另一方面，若燕王殿下因此无心正悟，这岂不是扰了陛下的乱？所以，贤妃就派我先去找燕王殿下。把他的气儿给劝平了。若真是如此，有什么不能跟朕说的？嗯？贤妃宅心仁厚，怕陛下知道了，对燕王妃印象不好。哼！贤妃。我早就跟您说了，让您别管这档子闲事儿，您就是不听。现在好了，有理也说不清了。您瞧，陛下猜疑您，这要是皇后知道了，也会责怪您的。燕王殿下也不见得会感谢您，这要让燕王妃知道了，更会怪您多事呢。您这是何苦这么贤惠？事事求全，白白操心，有谁会领您的情啊？行了，刚说了立规矩。你看你什么态度？有这么跟自己主子说话的吗？陛下，奴婢只是觉得贤妃心里委屈，替贤妃难过。行了，下去吧。谢陛下。起来吧。好了，全怪朕儿，朕一定会好好罚他的。你怪他有什么用？又不是他的错。事事求全，白白操心，谁会领我的情呢？朕领，行了吧？你看你，怎么还哭了呢？嗯，美人哭红了鼻子，终究还是个美人。好了好了，嗯，不哭了，都过去了。陛下，下去吧。云姐，我听说有个服侍程序的侍女受其宠爱，结果玉莹趁程序出征，把她整治的残了手，有这回事吗？这些都是各府女眷茶余饭后的闲话。怎么连陛下也知道了？看来是真的。这事倒是真，可究竟是不是玉莹整治的，就不知道了。其实我倒见过那个女孩，瘦瘦小小，挺可怜的。可惜啊，以后是不能再弹琴奏乐了呢。这苏玉莹也太任性了，原以为成了亲会好点儿。没想到还是这样，不知道程旭会不会怪我这个媒人呢？陛下，我想这件事，我们还是不要向程旭提起了，他一定会很伤心的。为了燕王殿下，我觉得我这小命早晚有一天要不保。刚刚真的是吓死我了，幸好你的鬼点子多。怎么样，明月？刚刚陛下逼问我灵机一动想出来的说法还不赖吧？反正这玉银郡主的事本来就是真的，到时候陛下不管去问谁都没问题。真的是多亏了你啊。不过
你什么时候变得这么机灵了？这就叫强将手下无弱兵嘛。真希望陛下的疑心能够就此打住。原来是大殿下，这儿给您请安了。哎，父皇没有为难你吧？都说这后宫女流之辈喜欢嚼人舌根子，我真没有想到大殿下你也有这个爱好啊！你听谁说的？我喜欢嚼舌根子？那事儿不是我说出去的。哎，是。父皇昨天是找我问话，可为了维护你，我什么都没说，还被父皇责怪我办事不知轻重，罚我在屋里跪了一晚上呢。你不信是吧？行，来，看看，看看，腿都跪紫了，啊！真不是你说的？不是我说的。我发誓，你呢？父皇没罚你吗？你放心好了，我行得正，谁会来罚我呀？大殿下没有别的事，这样先告辞了。行，没罚就好，没罚就好。对了，这个给你，这个是治瘀伤的药，对你这种伤最有效了，你拿去用吧。林正，你这是在关心我吗？我有那么闲吗？我只是觉得这个药，反正我也用不着，放我这儿，占地儿。好、啊，为了护你，受什么罚，我都心甘情愿。哎呀，只要你护了，你别给我添乱就行了。我问你，你是不是要把可兰封为儒人？苏轼来的正好，把此书拿给他。什么？你叫我苏轼？方继树，你要休了我？为了一个贱丫头，你要休了我？不，你是吓唬我的，对不对？程旭，你说话呀！去，召集全府的人来正厅听话。是。明日你随我进宫，我与苏轼是次魂。我亲自去递放弃的折子给皇兄。程旭，程旭，你听我说，我知道你把可兰的事情怪到我的头上，可是那是因为他自己身体不好，与我无关啊。关你的事，他一个弱女子，你居然这么狠心施虐，让他留下残疾，还说不关你的事。我不过是教训一个侍妾，我哪里知道他身子这么差？我知道，你是因为我烧了你的东西。生我的气，再也不进我的房。可你知不知道，我是你的王妃
，我是燕王府的主母，我有多难过，你知道吗？你天天让那个小贱人背着你，还不是因为他那双狐媚眼睛，长得像极了明玉吗？住口！你居然还敢提明玉？你为了显摆你主母的身份，就可以这么罔顾一条人命吗？之前，我以为你是骄纵善妒，没想到你的心肠却如此的狠毒下作。连名誉的万分之一都不如，我燕王府是不需要你这样的人做正妃的。程旭，程旭，我错了，我真的知道错了，你给我一个悔过的机会好不好？我同意。我同意你把葛兰封为如人还不行吗？我求求你了，你不要休我，我不怕没有颜面。当初我为了嫁给你，我亲自求到陛下眼前，我什么颜面都可以不要，但是，我真的不能没有你啊。嫁给你是我这辈子最大的幸运。如果你休了我，你便是将我所有的幸福盼头都夺走了，那我便只有死路一条了。你今天若是非要休了我，你现在就赐我一条白绫，让我死个痛快。早知如此，又何必当初呢？我又有什么选择呢？程旭，我错了，我真的知道错了。你再给我一次机会好不好？就最后一次，好不好？这封放弃书，先寄放在这里。如果再有下次，我不会再听你说这些了。通告全府：王妃言行无道，举止失仪，移出中厅，便去偏殿思过。小程序。姨母，你要听我做主。萧承旭他欺人太甚，欺人太甚了。你小点声，陛下正在午歇呢。又怎么了？萧承旭他写了放弃书。什么？他竟然要休了我！还是我跪在地上苦苦求他认错，他才肯收回，还让我搬到偏殿去思过。你们的婚事是陛下钦点、亲自指的婚。要想休你也没有那么简单，他只不过是吓唬吓唬你罢了。我不管，他给可兰那个贱人求情，还不是因为他是从雍里来的，还会吹什么明玉的鬼曲子，真以为自己得了势力。等萧承旭出了门，看我怎么整治他。你够了，你口中的那个小贱人，是燕王的儒人，正经的侧室，是上得了族谱下得了玉牒的。你再这么胡闹下去。要是真闹出点什么事儿来，到时候我可帮不了你。你放心，我不会整死他的。我要让他活着比死了更难受。你别再说了。嗯嗯。陛下，您醒了。免礼。苏玉莹叩见陛下，陛下万福。嗯。你下去吧，朕来劝劝他。是。
，今天私下里见到你的模样，还真不敢恭维。你这天不怕地不怕的性子，怎么当家理事？我是火大了些，还不是给怄的吗？从前朕几次问你，你都说萧承旭对你很好，他每天做些什么，你全都知道。看来。也是骗朕的，不是的，我怎么敢欺骗您呢，陛下？本来嘛，萧承旭他对我是挺好的，就是可兰那个贱人，嗯，他破坏我们的感情。那还不都怪你不懂事？你要是多为程旭着想，事情也不至于闹成这样。那谁又来为我着想呀？陛下，您如今都是皇上了，没人敢违背您，就求您帮帮我。命令程旭哥哥对我好一点吧。夫妻间感情的事，你不受教，谁能帮得了你？之前，多亏了明玉救了你，往后啊，自求多福吧。陛下，您说什么？明玉？嗯，明玉帮你去劝程旭，让他不要为难你，否则以程旭的性子，此事。怎肯罢了？我当是谁？原来是他。明玉会劝萧承旭别跟我过不去。我看程旭就是受了他的挑唆，才敢对我……嗯，不许胡说八道。我没有胡说八道，陛下，您是不晓得，可兰那贱婢论相貌根本不算出色。程旭怎么可能看上她？还不是因为她是幽灵人，而且她那双眼睛像极了明玉。你说的可是真的？当然是真的。出嫁那一晚，明玉还来找过我。她说，她俩不过是一起从小在皇后身边长大，难免比别人熟人些。可现在早就没什么了，就像兄妹一般。亏我还信了，还送什么手镯给我当天妆，简直就是假仁假义。陛下，您是不知道我有多怄气。大婚那天，萧承旭喝醉之后。嘴里还叫着明玉的名字，我看他们分明就是对过去的感情念念不忘。你刚才说的都是真的？朕在问你话呢，说。陛下，玉莹错了，玉莹刚才是胡言乱语的，全是我编的。我是替程旭，他不关心我，不在乎我，才会一时胡说八道。程旭和明玉他们已经没什么了，早就过去了。陛下，陛下，糟了，糟了，这回真的说错话了。陛下，出去。是。那你想嫁个什么样的人？我想嫁。王上道。朝官引带，完善女人。莫非是嫌我来的晚？惹得丽妃拾起了性子。殿下，程旭，程旭，程旭，程旭。萧程旭喝醉酒之后，嘴里还叫着明玉的名字。是一对鸳鸯。臣妾刚学会刺绣，这个只是绣着玩的，入不了陛下的眼。不如臣妾为陛下绣个龙城祥云，如何？朕这么信任你，疼爱你，难道你不明白，朕渴望这全部的你？你的人，你的心，可你的心，却早就给了别人了。
，程旭，你快帮我看看。这些，这些都是我要赏给可兰的。你又在耍什么花样？我，我想过了，可兰如今手残了，再也不能弹琴。虽然我是无心的，可是说起来，毕竟也是我罚的重了些。可是我罚他，真的是因为他做错了事情。我真的是没有什么恶意的，程旭，你相信我，不管我做了什么，我绝对不会有心害任何人，更不会要害你啊。你又做了什么？我我什么也没有做。你什么也没有做？那你为什么紧张成这样？我有些话根本就不是我想说。我原本不想这样，可是为什么？为什么总有人把我逼到绝境？我不明白你在说些什么。你尊重你自己，不要做出让人看不起的事。你问心无愧，又会有谁来逼你？你成天就知道胡思乱想。希望你能看在我对你一片真心的份上。不管我做了什么，我求求你都不要怪我。陛下，早点歇息吧。怎么这么入迷啊？白子想在这一片吃掉黑子，却没想黑子。出人意外的埋伏了伏兵，杀了白子一个措手不及啊！明玉和程旭，他们之间究竟是怎么回事啊？什么怎么回事啊？偶然间，听苏玉莹说起他们之间。苏玉莹说什么了？你这么紧张干什么？有这么严重吗？当然了。他们俩从小都是在你身边一块长大的，自然比别人熟络一些。是啊，可这都已经是小时候的事了。这么说来，你都知道，他们之间确实发生过什么，对吧？嗯、皇后。你可瞒得好啊，陛下！不是臣妾想瞒你，是臣妾不想无事生非。就算他们曾经有过什么，都已经是小时候的事了。如今他们都已男婚女嫁，一切早已事过境迁，还听这些做什么？真的事过境迁？臣妾跟了您这么多年，您这也不相信我吗？朕怕你被人蒙骗。明玉在我身边这么久，她的为人我很清楚。陛下，就算明玉能蒙骗我，难道她能蒙骗得了您吗？哼！您想想，明玉自从伺候了您，还不够尽心尽力吗？她是哪点做错了，还是哪一点规矩短了？若非如此，你又怎会如此疼爱她，当她是后宫第一谋士呢？这正是朕担心的。朕那么信任他，他万一出卖朕，跟萧承旭暗通款曲，背叛朕呢？那臣妾也疼承旭啊！你难道也怀疑臣妾吗？别说，朕还真有点怀疑你。好
。那陈琴，就再告诉您一件事。其实，程旭根本就不愿意娶苏玉莹的，是陈琴让明玉去劝，程旭这才同意吗？您想想，明玉这么做，还不是为了您吗？臣妾不是袒护自家妹妹，明玉伺候陛下无微不至，帮助我也是尽心尽力。长辈疼她，下人敬她，她哪挑得出一点错来？我不知道苏玉莹跟你说了什么，可就她那性子，准是跟程旭闹了别扭，非要把气撒到别人身上。陛下，您就是信她。也不信名誉吗？若真是这样，连我都忍不住要为名誉感到心寒了去永宁殿，是。陛下到。明玉见过陛下。免礼。谢陛下。陛下怎么这么晚过来？嗯，真儿，给陛下倒茶。是。再读书啊。兵书。这篇讲到，以义其志，以弱其体。知英雄难过美人这关，便投其所好，放入细作。坐。书中言，这女细作，利用她绝世美色，是处离间之计。另一代天子与太子反目，也不知这女细作心里爱的究竟是谁。这女细作，是邻国用来离间这父子俩的，恐怕她谁也不爱。那如果没这离间之计？而他们二人又是真心爱他的，那天子雄才大略，权倾天下；太子呢，又风华正茂，文武双全，他又该怎么选啊？茶来了，陛下先喝口茶，暖暖身子吧。你还没告诉我该怎么选呢？臣妾又不是这女细作，何须发这个愁呢？更何况，若真是像陛下所说，那这兵书还怎么写下去啊？岂不成了言情之物了？你个小机灵鬼儿，也有不知道该如何选择的时候。陛下出的难题，臣妾。实在是答不上来。对了，我听说陛下最近迷上了围棋，不妨也教教臣妾啊。教会了你，反倒来迎朕。怎么会？臣妾是赢不了陛下的。朕知道你会怎么做，你会很用心的去学，因为你知道。如果棋艺太弱的话，朕没有兴趣和你对弈。然后在下棋的时候，你会很小心的保持，和朕各领上风。到了最关键的时刻，你假装来个疏忽，只好弃子投降，让朕开心。你说，最后输的人是谁？
林奇，今日可是程序的生辰。是的，陛下。你派人去安排一下，今年就在皇宫里为他庆生吧。好。再敬皇兄、皇嫂一杯，愿陛下正宫康泰，皇后顺心如意。九弟，今日是你的生辰，三嫂祝你夫妻同心，一家和乐。每年我的生辰，三嫂都会记得。说出来，真不怕您笑话。如今家里鸡飞狗跳，我还正想着，没地方可躲了。好，那就不提这些。我看，今日你们两兄弟也喝多了。这里有你喜欢的豆糕，多吃些点心吧。以往每年你过生辰，还有一个总少不了的人吧。嗯、说着说着，人就来了。明玉见过陛下。见过皇后，贤妃，今日是燕王的生辰，你不敬燕王一杯酒吗燕王殿下，谢贤妃。今日酒可真烈啊！程旭，今日是你的生辰，可别真的喝醉了。皇嫂，请放心，程旭。自有分寸，那就好。陛下，我去把去年那坛自酿的山葡萄酒取来吧。你们也别都站着了，赶紧坐吧。贤妃。到朕这来，来，贤妃啊，改日你有空，也多教教苏玉莹，教教她该如何拴住夫君的心。嗯，陛下。怎么拴住夫君的心？我怎么会懂？又如何去教人家呢？不懂？那你是怎么拴住朕的心的？嗯，陛下，恐怕您是喝多了吧？哎呀，朕是真心要谢谢雍灵啊，给了朕一个举世无双、玲珑剔透的玉人儿。程旭，改日朕叫雍灵。再寻个一模一样的美人赐给你，嗯。若真是举世无双，又怎么会找得到一模一样的呢？陛下，嗯，我看您啊，是真喝多了。多吗？不多，正好。
，你可是把丽妃的生死都算作功成的一环。那丽妃是何其的无辜啊！只要假装同意他们的条件，拖延住时间，就这么一句话，三哥都不愿意开口。丽妃要谢，应该多谢王上。花、啊。